बैक टू एस के मोना किड्स विद अ स्पेशल सरप्राइज मतलब कि द बुक रिव्यू ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एच सी वर्मा यानी आज तक मैंने जितने भी फिजिक्स पे टेक्स्ट बुक पढ़ा हूं आई लव दिस वन द मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम इवन बिकॉज मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी जिसमें बहुत सारे अच्छे थ्योरी और न्यूमेरिकल्स गिवन है लेकिन फिर भी I like this book the most and here I have the two books jiski do volume aati hain here is concepts of physics volume 1 by H C Verma and then comes the concepts of physics volume 2 by H C Verma yani ki an excellent book kyunki ye bahut hi earlier time mein likhi gayi thi i think 2000 se pehle ki likhi gayi thi but still it is used till the day for various uh, because of the various aspirants of JEE and NEET and who are study in class 11th or class 12th first of all main batana chahunga some information about the book so basically this book uh, is just of before the 21st century matlab in the late uh, 20th century ye book likha gaya tha by hc verma the great indian physicist aur main batana chahta hu hc verma is a professor at iit kanpur abhi to wo retire ho chuke hain he was the hod of department of physics at iit kanpur and the book is also written for the hrt aspirants matlab by taking in mind ki iit aur neet walon ko karna hai ye nahi likha gaya this book has been written to teach the entire india physics अब वेदर यू यूज इट फॉर जे डब्ल्यू और नीट और यू यूज इट फॉर द लव ऑफ फिजिक्स तो बेसिकली दैट्स एन एक्सेलेंट बुक एंड आई वुड लाइक टू से सम थिंग्स मोर अबाउट प्रोफेसर एच सी वर्मा इनको ओके ही हैज बीन कॉल्ड द मैन हु टॉट इंडिया फिजिक्स क्योंकि ये इतनी एक्सेलेंट बुक है आप बाकी के जितने भी विच एव बुक यू सी एल्स इन द मार्केट आई वुड आई वुड एन लाइक टू नेम मैनी ऑफ देम बट जस्ट लाइक डी सी पांडे एस एल अरोरा एंड लाइक दिस सम ऑफ देम लाइक दिस मतलब सारे में ना बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक पे में के भी गिवन होते ही होते हैं एंड इट इज श्योर अगर आप कोई कोचिंग मॉड्यूल देख रहे हो तो उसमें तो इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इट इज श्योर टू बी गिवन बिकॉज it is one of the best book of the era at this time in the field of physics agar physics padhna hai so you need to go after the book agar nahi padha so don't go after physics kyunki main batau maine 9th ki physics nahi padha maine 10th ka physics nahi padha ha 9th mein na maine uh, i think one chapter finish kiya tha finish nahi kiya tha matlab graph wala section jo motion tha usme graph wala section bhi maine chhod diya tha and second chapter pe aaya tha kuch nahi padha second mein 10th ki physics mein 1.5 चैप्टर मैंने फिनिश किया फिर वो भी छोड़ दिया मैंने इस बुक इलेवेंथ यानी फर्स्ट वॉल्यूम से स्टार्ट किया था और इस बुक को इसका सेकंड वॉल्यूम तक फिनिश किया था इन जस्ट अ फ्यू डेज पूरा थ्योरी पढ़ के एंड आई फील मैडली इन लव विथ फिजिक्स बिकॉज दिस इज एक्सेलेंट बुक अगर फिजिक्स नहीं समझ आते सो यू कैन कंसल्ट द बुक कोई भी कंसेप्ट हो सिंस इसका नाम ही है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स अगर कोई भी कंसेप्ट हो हेयर्स ऑल्सो एस कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स अगर आपको क्लियर करना है किसी और बुक से नहीं समझ आ रहा तो दिस बुक इज द बेस्ट दिस बुक इज द एब्सोल्यूट बेस्ट इससे अच्छी बुक हो ही नहीं सकती टू क्लियर द कंसेप्ट और उससे अच्छे तो हैं इसके एक्सरसाइजेस एक्सरसाइजेस भाई अगर सॉल्व कर लो मीन्स आप अगर अच्छे से सॉल्व कर लिए तो इवन जे एडवांस में अगर इसके एक्सरसाइजेस अच्छे से हो गए तो जे एडवांस में भी आपकी रैंक फिक्स है नॉट ओनली पासिंग आपकी तो रैंक फिक्स हो गई भाई बिकॉज ऐसा होता था कि आई थिंक नाइनटीन एंड नाइनटीन एंड नाइन्टी इन सब के बीच में जो पूरा ना जे आर टी जे का पेपर बना था पूरा इसी बुक से बनाया गया था और स्टिल बहुत सारे क्वेश्चन बस कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर ड्राइवेशन टाइप आंसर मिल रहा है तो कुछ काइंड्स ऑफ चेंजेस ला के मतलब जनरली इसी बुक से दिया जाता है जे ई ई एंड नीट का लेकिन अगर आप उसको सिर्फ नीट तक जाना तो एंटायरली करने की ज़रूरत नहीं है बट या इफ यू वॉन्ट टू रियली स्टडी फिजिक्स सो दिस इज द बेस्ट बुक 
एंड एंड फॉर द रीजन ऑफ दिस बुक सिंस ये बुक इन्होंने लिखा विच इज़ यूज वाइडली अक्रॉस द एंटायर इंडिया इसीलिए एस सी वामा सर को हम लोग द मैन हु टॉट इंडिया फिजिक्स भी कहते हैं इनकी एक और बुक आती है ऑफ क्वांटम फिजिक्स और उसका भी नाम ही है क्वांटम फिजिक्स बट दैट इज जस्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स इसमें इंटायरली हमारे इलेवेंथ ट्वेल्थ का है दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम यहाँ पे इलेवेंथ का इंटायरली कवर है आई लाइक टू शो सम ऑफ द पेजेस यहाँ पे ये रहे हमारे एस सी वर्मा सर आफ्टर दैट यहाँ पे अगर हम लोग फॉरवर्ड देखें तो हियर इज अ फॉरवर्ड बाय वायर वेयर हु इज ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट आर टी कानपुर एंड आफ्टर दैट हियर इज द प्रीफेस रिटर्न बाय एस सी वर्मा सर एंड देन टू द स्टूडेंट्स एस सी वर्मा सर ने खुद ही ये नोट स्टूडेंट्स के लिए लिखा है अबाउट द पैटर्न ऑफ द बुक यहाँ पे ऐसे बताया भी गया है कि जो फर्स्ट से फोर्टीन चैप्टर हैं इन दी बोथ मैं बोथ की बात कर रहा हूँ फर्स्ट से फोर्टीन चैप्टर मकैनिक्स के हैं फिफ्टीन से सेवनटीन तक वेब्स इंक्लूडिंग वेब ऑप्टिक्स के हैं फिर एटीन से ट्वेंटी टू ऑप्टिक्स का है ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी एट हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स 29 नाइन टू फोर्टी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एंड फोर्टी वन टू फोर्टी सेवन मॉडर्न फिजिक्स विच हैज़ बिन इवन रिसेंटली डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन दी इन दी मॉडर्न फिजिक्स उसके बाद आता है हमारा कंटेंट यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है यानी इलेवेंथ का सिलेबस यहाँ पे एज अ होल ट्वेंटी टू चैप्टर एट दी एंड फोटोमेट्रो तक कवर किया गया वेल द फर्स्ट चैप्टर फॉल्स एज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स अगर मैं बुक के और पैटर्न की बात करूं पहले अच्छे से अच्छी खासी थ्योरी की मैंने जो कंसेप्ट हैं बहुत अच्छे से क्लियर कराए गए हैं यहाँ पे अच्छे से थ्योरी गिवन होती है और जहाँ पे भी इक्वेशंस एंड ड्राइवेशन आ जाते हैं कोई भी मैथमेटिक्स आ जाती है तो बीच बीच में एग्जांपल प्रॉब्लम जैसे मैं दिखाता हूँ इस चैप्टर में थोड़ा हार्ड होगा दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स लेकिन हाँ यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किया गया तो एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है तो ऐसे बीच बीच में एग्जाम्पल्स आते हैं उसके बाद टर्न आता है वर्कड आउट एग्जाम्पल्स ओके और फिर क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर सेंस इसमें ना बाकी भी और क्वेश्चंस होते हैं जस्ट लाइक लेट मी ओपन दिस सेकंड चैप्टर उसमें तो और थोड़ा इलेबोरेट करके और क्वेश्चंस गिवन होते हैं ओके फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन है बीच में एग्जांपल्स आ जाते हैं एंड जो बाकी के आप देखोगे चैप्टर्स उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल थ्योरी बहुत अच्छी गिवन है एंड इवन सम पीपल से कि इसकी थ्योरी अच्छी नहीं है बट आई डू नॉट फाइंड एनी लेकनेस इन द थ्योरी ऑफ बुक मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन ऑफ द बुक कि बहुत अच्छी ये बुक रिटर्न है और उसके बाद वर्कड आउट एग्जाम्पल्स अगेन देन क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर जैसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर यहाँ पे कुछ दिमाग हिलाने वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं सो इज अ वैक्टर नेसेसरली चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल तो बहुत ही डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन होते हैं और फिर आता है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव सेकेंड फर्स्ट में ना चार में से फ्रॉम द फोर गिवन ऑप्शन एक करेक्ट होता है ओके okay? लेकिन जो सेकेंड होता है उसमें एक भी करेक्ट हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं मतलब मल्टीपल टाइप रहता है कि ऐसा भी हो सकता है चारों करेक्ट हो या फिर तीन ऑफ देम करेक्ट हो दो करेक्ट हो एंड एक करेक्ट हो मतलब ये थोड़ा दिमाग हिला देता है और अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने बैठ गए ना सो आई शुड मेक यू एश्योर दैट कहीं ना कहीं तो आप इसके ऑब्जेक्टिव्स में फंसोगे कितने हो ही हो जाओ एक्सपर्ट फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव्स में फंसने वाले हो क्योंकि यहाँ पे थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जितना आप इस बुक के थ्योरी सेक्शन से नहीं सीखोगे उतना तो बस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके सीख जाओगे इक्वल जस्ट इक्वल और मोर देन दैट यहाँ पर बहुत डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन गिवन है नीट अगर प्रिपेरेशन चल रही है तो यू कैन सॉल्व अप टू ऑब्जेक्टिव सेकेंड वहाँ तक तो नीट के लिए काफ़ी होगा फिर आते हैं इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ 35 फाइव एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद यहाँ पे आंसर भी गिवन होता है जो इस बुक की एक्सरसाइज है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है एंड बेटर देन दैट क्वेश्चंस कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट अब इससे अच्छे क्वेश्चंस फिजिक्स में इन चैप्टर्स में बनाए ही नहीं जा सकते बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को बनाया गया है एक्सप्लेन किया गया एंड आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है so, सो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे 
बट इन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन बुक भी बहुत कंसाइज है ये इलेवेंथ की बुक है इतनी कंसाइज बाकी के जस्ट राइटर्स के देखोगे बहुत फैट होती है थियोरी बहुत कंसाइज गिवन है लेकिन सब गिवन होगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो आपको मिलेगा इस बुक में पूरा दिया गया लेकिन जनरली देखेगा नहीं ओके okay, पहली बार री, रीड करोगे और पहली बार पढ़ रहे हो थ्योरी तब तो आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा बिकॉज एक्चुअल में बुक बहुत अच्छे से लिखी गई है एंड एक्सरसाइज में इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके फिजिक्स का लेवल बहुत हाई हो जाएगा ओके okay, एंड बहुत अच्छे से एक्सरसाइज गिवन है यहाँ पे बस थर्टी फाइव क्वेश्चन है देख लीजिए बाकी बुक में बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन गिवन है और ऐसे करते करते 22 चैप्टर्स फिनिश किया गया तो दिस वाज़ द इलेवन सिलेबस और रियली बहुत अच्छी बुक है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जे डब्ल एंड डी तो यू शुड श्योरली बाय द बुक एंड ऑफ कोर्स एंड आई वुड लाइक टू से अगर जे के करना है तब तो पूरा बुक को सॉल्व कर लीजिए ओके यू शुड बी सॉल्विंग इट एंटायरली और या फिर अगर जे एंड नीट नहीं देना है बस क्लास इलेवेंथ में ऐसे ही पढ़ रहे हो तो भी इस बुक को परचेज कीजिए एंड तो भी आप अपने मतलब सेल्फ स्टडी से भी हो सके तो पढ़िए क्योंकि आपके आगे करियर में ये फिजिक्स बहुत काम आने वाली है इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर करियर एंड जहाँ पर भी डाउट्स हों You should really consult this book, and you will find the problem to your solution. Sorry, solution to your problems, and then comes the second volume. जो second volume है हमारे पास, this is Concepts of Physics Volume Two, again written by H. C. Verma. अब जो second volume है ना हमारे पास, again here is H. C. Verma sir. अब जो second volume है, this covers the entirely of the class. ट्वेल्थ स्टार्टिंग विथ वॉट यहाँ पे भी स्टार्टिंग का सब कुछ सेम है वही टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब यहाँ पे ना स्टार्ट किया गया विथ चैप्टर ट्वेंटी थ्री वहाँ पे ट्वेंटी टू तक खत्म हुआ यहाँ से ट्वेंटी थ्री स्टार्ट हुआ हीट एंड टेम्परेचर यानी हीट एंड टेम्परेचर से स्टार्ट किया गया हैडिंग टू कानेटिक थियोरी ऑफ गैसेस एंड लोज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्पेसिफिक हीट और ऐसे करते करते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंक्लूडिंग अल्टरनेटिंग करेंट एंड ऑल करते करते इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश की गई है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म फिर वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक थर्मोडाइनमिक्स एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स करते करते फाइनली मॉडर्न फिजिक्स पे भी इंक्लूडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर किया गया एंड द फेवरेट चैप्टर इन द बुक यहाँ पे द न्यूक्लियस है एंड इट ऑल्सो डील्स विद वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक बोर्स मॉड्यूल ऑफ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेकिन जो मेरा फेवरेट चैप्टर है ना दिस इज द चैप्टर नंबर फोर्टी सेवन यानी लास्ट ऑफ द बुक यानी द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इंस्टीन की द स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर क्योंकि जब आई गॉड द बुक तो पहले मैंने यही चैप्टर खोला था पहले फर्स्ट वॉल्यूम भी नहीं खोला पहले यही चैप्टर खोला था सो दैट वॉज जस्ट टू इंटरेस्टिंग और आई वुड लाइक टू से इस बुक को मैंने जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ने के बाद पढ़ा था सिंस वो तो जनरल रीडिंग बुक है जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक अगर ओरिजिनली फिजिक्स की बात करूं तो दिस वाज माइन ओके दिस कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा वाज लेकिन फर्स्ट एज अ होल टेक्स्ट बुक और जनरल बुक तो उसमें तो मेरी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग थी जहाँ से अब तक मैं स्टीफन हॉकिंग से बहुत इंस्पायर्ड हूँ एंड इवन प्रोफेसर एच सी वर्मा जो कि करेंटली तो अभी घर पे ही हैं एंड ही ऑल्सो हैज़ अ यूट्यूब चैनल एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू जरूर जाइए यू शुड श्योरली गो फिजिक्स सीखना है तो ज़रूर जाइए उस चैनल पर अब यूट्यूब चैनल का भी नाम है एच सी वर्मा अभी तो कोई प्रोफाइल फोटो भी स्पेशली उस चैनल पे नहीं है एंड कोई एडिटिंग भी नहीं होती वो जहाँ कहीं भी होते हैं ऐसे वीडियो बना देते हैं लेकिन हाँ वीडियो भी उनके वेस बहुत ही हाई जाते हैं एंड फिजिक्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड गुड नेचर्ड पर्सन एंड ऑल दो अगर आप उनके चैनल पर गए मीन्स यू आर श्योरली गोइंग टू फॉल इन लव विथ फिजिक्स बिकॉज दैट्स वेरी गुड वहाँ पर भी यू कैन चेक कि वो फिजिक्स पढ़ाते रहते हैं और रैंडमली जो उन्हें यहाँ इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं वहाँ अपने वीडियोज बना के क्वेश्चन को भी सोल्यूशन देते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दैट यू विल जस्ट गेट क्रेजी इन दैट तो यू शुड श्योरली गो और ये 
बुक इफ यू आर इन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तो श्योरली बाई करें अगर कोई कॉम्पिटिशन है नहीं है तो भी श्योरली बाई करें अगर सिर्फ नीट लेवल तक जाना है सिर्फ जो नीट की फिजिक्स होती है जेई के कंपेयर में थोड़ी लो होती है तो नीट में तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट तक काम चल जाएगा एक्सरसाइज फिर भी करना है और कॉन्फिडेंट होना है तो कुछ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स कर लीजिए काम बन सकता है लेकिन इफ यू वांट टू स्टडी फिजिक्स क्योंकि मैं नहीं चाहता एनी वन वॉचिंग दिस वीडियो कोई ऐसा देखता हो जिसे बस नीट और जेई से मतलब है आई वुड लाइक टू से कि यहाँ पे सारे फिजिक्स वाले लोग आते हैं कि जिन्हें सच में फिजिक्स पढ़ना होता है तो बेसिकली अगर फिजिक्स पढ़ना है एंटायर बुक ही सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल रियली बिकम अ रियल जीनियस इन फिजिक्स सिंस बुक बहुत ही अर्ली की है लेकिन अभी भी आज भी मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ कहीं भी आप जाओगे आई एश्योर यू मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गारंटी करके दे सकता हूँ कि अगर कोई भी जो जे नीट या फिर एंटायरली फिजिक्स की बात करें किसी भी ऑथर की टेक्स्ट बुक तो पहला नाम इसी का आता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पर एस सी वर्मा बहुत अच्छी बुक है नाइस एग्जाम्पल्स थेरी एंड एवरी थिंग इज़ वेरी गुड सेंस इट्स वन ऑफ माई जस्ट वन ऑफ माई नॉट एंटायरली माई फर्स्ट फिजिक्स टेक्स्ट बुक विच आई हैड स्टडीड एंड कम्प्लीटेड इसकी जो फर्स्ट वॉल्यूम थी आई वुड लाइक टू से मैंने बस थ्योरी पढ़ता जा रहा था उस टाइम मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी uh, मतलब अपने लेवल पे बहुत अच्छा था लेकिन हाइयर लेवल पे मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स तो मैंने पूरा थ्योरी फर्स्ट वॉल्यूम का पढ़ा था फोर्टी वन डेज में और जो सेकेंड वॉल्यूम था ना आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू द रियलिटी मैं झूठ नहीं बोल रहा लेकिन पूरा थ्योरी मैं फाइव डेज में फिनिश कर देता बट द नेक्स्ट फाइव डेज मुझे फीवर हो गया था तो मुझे टेन डेज लगे आई गॉट टू नो द टेन डेज क्योंकि जो फिफ्थ डे था मैंने फोर डेज में ऑलरेडी बहुत फिनिश कर दिया था सेकेंड वॉल्यूम यानी ट्वेल्थ का लेकिन फिफ्थ डे मुझे बहुत हाई आई थिंक वन हंड्रेड फोर डिग्री फेरन हाइट कॉन्स्टेंटली फीवर चढ़ गया पाँच दिन के लिए तो मैं पढ़ नहीं पाया और देन दी टेंथ डे मैंने एनी हाउ बुक फिनिश किया तब भी फीवर था लेकिन थोड़ा लो गया था तो मैंने फिनिश किया वरना फाइव डेज का रिकॉर्ड होता लेकिन फिर भी आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद डैट उसके बाद भी बहुत सारी बुक्स पढ़ा बट दिस हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ माई हार्ट so very brilliant book and hope you surely buy the book i'll be very happy if you do that and that was all for today the book review of concepts of physics by hc verma so thanks to you all for watching this video jain jai bharat